Humankind is all about your journey through history, the mark you leave on it, and the civilization you build along the way. In Humankind, we created a single unified victory condition called Fame. And Fame is basically going to reward you for every great deed that you accomplish, every discovery that you make, every wonder that you build, all these ways that you can leave your mark on history. This is about really the journey through history and not the destination. Donc une autre manière pour les joueurs de récupérer de la renommée, ça va être d'obtenir ce qu'on appelle des Erastars. Ces Erastars, on les a divisés en grandes catégories qui reflètent les différents styles de jeu. On a une Erastar qui va être liée à la croissance de la population, une autre qui va être liée à la guerre au fait de tuer des unités, une autre à l'accumulation d'argent, et ainsi de suite. Et ces Erastars, en plus de donner la renommée, vont permettre aux joueurs de progresser d'une ère à une autre. Le jeu est d'ailleurs composé de six grandes aires, donc de l'âge de bronze à l'âge moderne, autour de ce modèle des rastars. We wanted each of the cultures within humankind to feel authentic, to fit, to really fit within the era where they're present. And that's why when players transition from one era to the next, we give them a choice between ten cultures for this next era. And they choose one of these cultures to build upon, to combine with all the previous cultures they've chosen throughout the game. So obviously we don't want to force players to abandon a culture they're particularly enjoying playing. So on top of transitioning from one culture to another, you can also transcend with your current culture. Obviously this means foregoing, adding a new bonus, adding a new culture into the mix. But what it does mean is that you'll gain additional fame from sticking with your original culture. Sur la conception des cultures, on a beaucoup travaillé avec des historiens pour être sûr de nos sources et de nos références. Et l'idée, c'était de refléter euh, la réalité, enfin, une réalité historique de ces cultures à travers le gameplay. Pour ça, on a défini euh, d'un côté une spécialité qui reflète la, le mood, l'ambiance de, de la culture et des contenus qui vont venir euh, illustrer l'unicité de cette culture. Donc on a d'un côté une unité emblématique qui va, en termes de gameplay, remplacer les unités communes en apportant un twist mécanique et amener une richesse tactique puisqu'elle va permettre d'appréhender la bataille avec une habilité que les autres n'auront pas. Et en complément de ça, on va voir ce qu'on appelle des quartiers emblématiques qui eux sont des quartiers que seule cette culture peut construire sur la map, sur la carte et euh, ils vont apporter un effet, un pouvoir unique dont le joueur bénéficiera jusqu'à la fin de sa partie. Même s'il si change de culture, son quartier emblématique va perdurer et uh, continuer à transmettre son culture. With every new culture comes a legacy trait, a gameplay bonus that is unique to that culture and that you will retain, keep throughout the entire remainder of the journey regardless of the new cultures that you choose uh, in gameplay. Basically, it's up to you how you want to leave your mark on humankind.